Olá, alunos EBEG, sejam bem-vindos ao nosso último encontro desse, dentro desse curso de Súmulas Criminais de Emergência. Espero que estejam gostando. O ano de 2018 está acabando. Talvez você já esteja estudando, assistindo a esses encontros no ano de 2019. Não importa, 2018 acabou, 2019 está começando e esse vai ser o nosso ano. Se não o ano da aprovação, isso não depende da gente exclusivamente, mas vai ser o ano em que a gente vai estudar com mais afinco, voltando para atingir os nossos objetivos, seja ele de se preparar para concurso, de atualização, de evolução no dia a dia prático das matérias criminais, enfim, não interessa o mais importante que a gente atue e milite, trabalhe com afinco, cuidado, amor e carinho, visando sempre atingir os nossos objetivos. E é justamente isso, dando continuidade ao meu objetivo como professor, me dedicarei mais uma vez a esse encontro para que antecipe questões de concurso ou tente explicar alguns dos mais importantes verbetes simulados pelos tribunais superiores brasileiros, justamente relacionados à execução penal. E, claro, vocês sabem que estão me acompanhando, conhecem e entendem já que a lógica da escolha dos temas aqui abordados se volta para assuntos cuja incidência vem sendo sistematicamente repetidas em prova de concurso. Beleza, Pedro. Ocorre que a aula de hoje, ou pelo menos a primeira súmula versada na aula de hoje, foge um pouco do assunto. Aliás, foge um pouco dessa perspectiva. E leia-se um pouco. Por quê? Porque é uma súmula editada agora no final de setembro, salvo o melhor juízo, pelo Supremo, Superior Tribunal de Justiça. Então, enquanto o verbete sumulado ainda não foi cobrado expressamente em prova de concurso. Mas entenda, essa súmula é nova, só que o entendimento é para lá de interessante e, sobretudo, é algo que já precisa ser dominado por você, vez que ela reproduz essa súmula, um entendimento já consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Tema muito difícil, mas que eu tentarei explicar para os senhores e para as senhoras. Tanto que eu não fiz as anotações, mas vou mencionar de cabeça, claro, os dispositivos legais. Desde já, eu quero que vocês já separem aí no material de vocês o artigo 86 do Código Penal, o artigo 90 do mesmo Código Penal e também o artigo 145 desta feita da Lei de Execuções Penais. É isso que eu vou precisar para explicar a súmula 617 do STJ. Lê comigo aí. A ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova em seja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena. Beleza, Pedro. A súmula é muito clara. A súmula diz, olha, eu estou cumprindo o período de prova do livramento condicional. Eu terminei de cumprir o período de prova do livramento condicional e não houve a revogação desse benefício automaticamente. Portanto, eu concluirei que estará extinta a punibilidade pelo integral cumprimento da pena. Beleza. Dizendo dessa maneira, há até como afirmar que é intuitivo. O problema, pessoal, dessa conclusão é pela redação do artigo 86 do Código Penal, que sugere a seguinte ideia. Praticada e devidamente formalizada uma sentença condenatória por infração penal transitada em julgado, essa condenação definitiva por uma infração penal em seja o que? Em seja a revogação do benefício. Aí a dúvida que se punha é: o trânsito em julgado dessa decisão condenatória durante o curso do livramento condicional gera necessária e automaticamente 
a revogação do benefício, essa era a posição do Ministério Público. Ocorre que, em aparente contradição, o artigo 90 do mesmo diploma, ou seja, do Código Penal Brasileiro, diz justamente o que a súmula veio a corroborar. Diz que se não for revogada o benefício, revogado o benefício do livramento condicional do processo durante o, aliás, o livramento condicional, não o livramento condicional do processo nem existe. O livramento condicional não for revogado durante aquele período de livramento, aquele período de prova, haverá a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena. E como devo compatibilizar? Se o artigo 86 diz que uma sentença condenatória transitada em julgado enseja a revogação do benefício e se ele não for revogado formalmente, não obstante ter havido a sentença condenatória, qual dos dois vai prevalecer? E o STJ, de maneira acertada, na minha visão, disse, olha, para colocar luz nessa aparente contradição, a gente precisa analisar um outro dispositivo lá da execução penal, da lei de execução penal. A LEP prevê no artigo 145 um dever de cuidado que o juiz das execuções precisa ter. E mais, um dever de cuidado que o Ministério Público também deve ter. Por quê? Porque o artigo 145 ele indica que o magistrado poderá, das execuções, poderá suspender, inclusive a pedido do MP, o benefício do livramento condicional caso haja notícia sobre uma suposta nova infração penal cometida por aquele que está em gozo do benefício. Então vamos imaginar a seguinte situação, eu estou em livramento condicional e estou sendo processado por uma outra infração supostamente por mim cometida, qual é o zelo que o MP precisa ter? É comunicar o juiz das execuções, juizão, com base no artigo 145, Pedro, que está em gozo do benefício de livramento condicional, ele está respondendo um processo pela prática de uma outra infração penal. Então, suspenda esse benefício dele aí. Porque se ele não suspender, aí o livramento condicional continuar correndo, uma vez cumprido, mesmo que eu seja condenado com trânsito em julgado no curso dessa infração, aliás, desse livramento condicional, eu terei extinta a punibilidade em relação àquele crime que ensejou o processo, a condenação e o livramento condicional. Beleza? Então, a súmula 617 vai ter que ser interpretada com muito cuidado. A lógica do artigo 86, a lógica do artigo 90, com o artigo 145 da LEP, colocando panos quentes e esclarecendo qual é a situação. O zelo do MP, presta atenção, se você está fazendo concurso para o Ministério Público, é de que uma vez verificando que alguém responde um novo processo por uma nova infração penal e esse alguém está sendo processado e em gozo do benefício do livramento condicional, você precisa se valer do artigo 145 para pedir a suspensão desse benefício. É isso que está dizendo a súmula 617, que se não houver nem a suspensão, nem a revogação do benefício e tiver havido o cumprimento integral do período estabelecido no livramento condicional, tchau e bênção, pena, extinta a punibilidade e cumprimento integral. Tranquilo? Agora, súmula 441, também do STJ, diz a falta grave não interrompe o prazo de obtenção do livramento condicional. Pessoal, presta atenção aqui comigo, por favor. Presta atenção, por quê? Porque eu vou colocar uma tabela, acho que nesse slide não, no outro slide, que eu não vou pedir para você ler essa tabela. Eu vou pedir para você tatuar no braço. Eu vou pedir para você colocar na camisa. Eu vou pedir para você pintar a parede do seu quarto. 
eu vou pedir para você ler, reler, revisar, decorar, sei lá, endeusar, fazer o que você quiser, mas você precisa dominar. Por quê? Por que tanto esse fetiche, Pedro? Essa tabela é tão linda, ela é mais do que linda. Ela é útil. Nada melhor do que a beleza, senão a utilidade. Por que eu brinco isso? Porque se você assimilar, mas assimilar assim com máxima convicção essa tabelinha, você vai acertar, sem brincadeira, mais de 20% das questões de execução penal. Que tabela milagrosa é essa, Pedro? Lê comigo a súmula 441 de novo. A falta grave não interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional. Pessoal, existem várias situações e vários benefícios da execução penal que possuem repercussão negativa a partir da prática de falta grave. Só que outros tantos não apresentam essa repercussão negativa. O livramento condicional é um. Se eu pratico uma falta grave no livramento condicional, não há necessariamente a interrupção do prazo, não durante, mas do prazo para a obtenção do livramento condicional. Eu preciso, de acordo com a lei, atingir determinadas frações para ter direito de cumprimento de pena, para ter direito ao livramento condicional. Se nesse curso da, do cumprimento da, da minha pena eu venha a cometer uma falta criminal, aliás, uma falta grave, esse cometimento da falta grave, ela não zera, ela não interrompe aquele prazo que eu preciso cumprir para passar a ter direito ao livramento condicional. Beleza? É isso que a súmula 441 me diz. Só que, conforme eu disse, existem outros benefícios da execução penal que têm, sim, reflexo é, de interrupção, de zerar, de perda, digamos assim, do prazo de cumprimento para a obtenção desse benefício. É justamente o caso da progressão de regime. Está lá na súmula 534 que diz expressamente a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento da infração. Duas informações imprescindíveis aqui. Olha, eu estou cumprindo a falta grave. Aliás, eu estou cumprindo minha pena. Doze anos. Eu preciso de um sexto, ou seja, eu preciso de é, dois anos de cumprimento para ter direito de progredir. Isso no aspecto objetivo. Beleza, de acordo com a lei de execução penal. Vamos imaginar que eu cumpri um ano e cometa uma falta grave. Eu vou interromper esse prazo aqui, certo? Beleza. Eu interrompo esse prazo a partir do cometimento da infração, no dia que eu completei um ano. Já no outro dia, eu começo a nova contagem de prazo, para que no caso ainda faltam 11 anos, para meu um sexto de 11 anos, para que eu venha a ter direito à progressão de regime. É isso que a súmula 534 está dizendo. Então se liga, duas informações... Falta grave gera interrupção do prazo de progressão, sim. E a partir de quando começa a contagem do novo cômpito para a progressão é do dia do cometimento da infração. Tranquilo. Agora, cuidado aqui que o seu examinador gosta de tirar uma onda, uma brincadeira em relação ao indulto, sobretudo. Por quê? Como regra, e se a gente estabelecer a lógica da súmula 535, também do STJ, a gente vai materializar a seguinte concepção. A prática de falta grave não interrompe, igual ao livramento condicional, o prazo para fim de comutação de pena ou do induto. Então, se na sua prova disser, presta muita atenção aqui, pelo amor de Deus, que a prática de falta grave gera interrupção do prazo para indulto, você vai dizer que isso está errado. Beleza? Agora, numa prova subjetiva, numa prova oral, numa prova dissertativa ou numa prova punk rock, 
de objetiva, prova objetiva, que mais pesada, que exija um conhecimento mais ferrenho e que expressamente contextualize isso em relação à prova objetiva, à exceção, se você sentir que o seu examinador quer, não a regra, mas a exceção, você precisa estar atento a uma informação. Genericamente, o prazo para induto não é interrompido em relação à falta grave, em relação a induto ou comutação de pena. Só que o induto ele é estabelecido a partir de um decreto exarado pelo presidente da república, certo? Vamos imaginar que dentro dos requisitos expressamente constantes do decreto, o presidente faça constar a não prática de falta grave, ou seja, que a, falta de, a, falta, ou, a prática de falta grave gere interrupção do prazo previsto naquele decreto de indulto. Isso é possível, sim. Então, assim, qual é a regra? Se ninguém te perguntar nada, prática de falta grave interrompe prazo para fins de indulto? Não. Se a prova objetiva falar e te contextualizar de um decreto presidencial que trouxe a previsão de interrupção do prazo para fins de indulto expressamente previsto nesse decreto, se isso é possível, é. É uma exceção admitida na súmula 135. E em provas objetivas e orais, você vai falar da regra, mas... A diferença da sua resposta vai ser justamente delinear e explicar essa exceção por mim agora mencionada. E aqui o quadrozinho que vai salvar, repito, vai salvar a vida de vocês em relação a muita questão de execução penal. Efeitos da falta grave, livramento condicional não interrompe o prazo. A prática de falta grave não interrompe o prazo para a obtenção de livramento condicional. Induto e anistia não interrompe o prazo, exceto se previsto no decreto presidencial. E progressão de regime, a gente viu na súmula 534, que interrompe, sim, o prazo para progressão de regime, reiniciando o cômputo prazal do dia da infração e não do final do procedimento administrativo que reconhece a prática de falta grave. Beleza? Avança aqui comigo. Súmula 562, dizendo é possível a remissão de parte do tempo de execução da pena quando o condenado em regime fechado ou semiaberto desempenha atividade laborativa, ainda que extramuros. Pessoal, muito cuidado aqui. Por quê? Porque aqui o STJ põe uma pá de cal numa pseudo discussão, de certa forma até infundada na minha humilde visão, porque havia uma indicação de que não seria possível remissão é, de remissão de pena em face de apenados em regime fechado com trabalho extramuros, porque supostamente não haveria possibilidade de um trabalho extramuros daquele que está é, em regime fechado e somente intramuros, o que é uma falácia, uma inverdade. Em primeiro lugar, a lei de execução penal não diferenciou para fins de remissão o trabalho intramuros e extramuros. Não pode, portanto, o legislador, aliás, o intérprete, fazer essa distinção. Em relação aos apenados previstos ou cumprindo pena em regime semiaberto, há clara previsão desse trabalho extramuros no artigo 126 nas saídas temporárias. Afirma o seguinte, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir por trabalho ou estudo parte da execução de pena. Não é isso não. É, essa é a previsão da, da remissão. Trabalho extramuros para semiaberto. É possível? Sim. É a construção que se extrai do artigo 122, inciso 3 que fala, que regulamenta as hipóteses de saída temporária. Diz lá o 122, os condenados sempre da LEP, que cumprem pena em regime semiaberto, poderão obter 
a autorização de saída temporária do estabelecimento sem vigilância direta nos seguintes casos, participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social. A doutrina e a jurisprudência, sem menor dúvida, interpretam aqui, portanto, a autorização de saída temporária para a finalidade de trabalho extramuros, fora do estabelecimento penitenciário, justamente porque o labor extramuros faz parte da construção progressiva de uma reinserção social que está dentro dos fins da pena, que está dentro dos fins da própria execução penal. Beleza, tranquilo. Mas, Pedro, e em relação aos, ao trabalho extramuro, em relação aos apenados cumprindo em regime fechado? O artigo 36 da LEP prevê isso. De forma mais restrita, é verdade, mas não há nenhum elemento absoluto de proibição. Diz claramente o artigo 36 que o trabalho externo, ou seja, extramuros, ele é admissível também para os, regime, os presos em regime fechado, não apenas para os sendo semiaberto, mas, porém, mais restrito, somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos de administração pública direta e indireta ou entidades privadas, desde que tomadas cautelas contra a fuga e a favor da disciplina. O limite máximo do número de presos será de 10% do total de empregados na obra. Contudo, se amoldada a essas situações ou a essa circunstância houver o trabalho externo daquele que está preso em regime fechado, naturalmente ele terá o direito de remir a sua pena. Beleza? Avança comigo, passando para a súmula 491 do STJ, outra daquelas que vive caindo em prova e muita gente se enrolando. Diz o STJ, na súmula 491, ser inadmissível, não tolerável, a chamada progressão per saltum de regime prisional. Pessoal, presta muita atenção. Primeiro de tudo, eu quero que você ponha em letras garrafais no material de vocês. Não é possível... A progressão per salto, que eu vou explicar, mas por hora eu quero que você escreva em letras garrafais de um lado. Progressão per salto não é possível. E do outro lado, a regressão per salto é possível. Beleza? Beleza. Basta imaginarmos a seguinte situação. Vamos imaginar que eu estou cumprindo pena em regime aberto, uma pena definitiva de um ano. Eu venho a ser condenado definitivamente por outro crime de tráfico de droga, por exemplo, há 10 anos. Perceba que o que é que o magistrado deve fazer? Ele deve fazer o magistrado da execução penal, unificação de pena. Eu ainda tenho um ano e estava em regime aberto. Agora eu tenho mais 10 anos. Somado dá 11 anos. 11 anos eu vou cumprir isso onde? Regime aberto, semiaberto ou fechado? Fechado. Então perceba que em face de uma nova condenação e que, cujo somatório me faça, à luz do artigo 33 do Código Penal, e parar lá no regime fechado, eu vou poder regredir do aberto, onde eu estava, para o fechado. Perceba que eu pulo o regime semiaberto. Eu dou um salto. É possível, repito, a regressão per saltum. Agora, e a progressão? Existe hipótese, Pedro, de uma progressão que me faça sair do fechado e diretamente para o aberto? Em regra, não. É por isso que para o STJ é inadmissível a chamada progressão Per salto, não obstante ser possível, repito, a regressão per salto. Por quê? Porque a lógica pessoal da execução da pena é um progressivo 
é uma progressiva readaptação, é uma progressiva evolução, é uma preparação para você ser reinserido na sociedade e isso deve se dar de maneira progressiva. É o que diz lá o artigo 112. A PPL será executada de forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz, e aí a gente vai desenvolvendo. Então, a lógica é o cara estar tá no fechado, ele vai demonstrando estar apto a evoluir, passa para o semiaberto, continua demonstrando a sua aptidão e aí sim passa para o fechado. Em provas de defensoria, você até pode criticar essa ideia, porque, poxa, violaria aqui a simetria, já que a regressão per saltum é admitida e não é admitida a progressão per saltum. Mas esse argumento não cola, tá? Para a sua prova, não se admite a progressão per saltum. Você precisa sair do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. É possível a regressão per saltum? Sim, justamente está aí no artigo 118, inciso 1 o exemplo que eu trouxe para vocês. Abrandamento da jurisprudência. Pessoal, antes eu vou ter que ser chato. Eu quero que você entenda, pelo amor de Deus, pode regressão per salto, não pode, não pode regress... é, progressão per salto. Por que eu estou repetindo isso? Porque a turma adora sair procurando pelo em ovo, cabelo em chifre de cobra, sei lá, chifre em cabeça de cobra. Por que eu digo isso? Porque se a sua prova de sede, de acordo com a STJ, não cabe progressão per salto, a assertiva está correta. Há quem diga que a jurisprudência passou a aceitar a progressão per salto, mas isso está errado. O que houve foi um abrandamento e a possibilidade de progressões sucessivas imediatas. Eu vou te explicar com um exemplo. Vamos imaginar aqui, ó, até coloquei na tela para vocês. Antônio preencheu os requisitos para progredir do fechado para o semiaberto e não aberto. O exemplo está errado, tá? Fechado para o semiaberto em abril de 2014, mas não progrediu. E por que ele não progrediu? Porque o Estado está nem aí. O diretor da, do, do presídio não fez a chancela lá do comportamento, não houve remessa e pedido da praia vara de execução, a defensoria não estava nem aí, a, o advogado também não estava nem aí, e aí Antônio ficou. Ele tinha preenchido o requisito objetivo, ele tinha ostentado o bom comportamento carcerário, portanto, desde abril de 2014, ele deveria ter saído do regime fechado para o semiaberto. O aberto direto não pode, está errado aí. Beleza. A partir de abril de 2014, mesmo ele não tendo progredido, mas adquirido o direito, já passa a contar o prazo para um novo benefício, porque supostamente ele estaria do, sairia do fechado para o semiaberto e começaria a contar o prazo no semiaberto, certo? Beleza. Mas ele não foi para o semiaberto por inércia estatal tinha direito, tudo bonitinho, mas não foi. Continuou lá no fechado, mas cumprindo pena. O que alguns defendiam absurdamente é que, olha, ele não foi para o semiaberto por inércia estatal, mas não cumpriu sequer um dia no semiaberto, ficou no regime pior. Esse período que ele ficou indevidamente no regime pior não pode ser contado para fins de nova progressão. Mas não foi esse o entendimento que prevaleceu no STJ, conforme a gente pode extrair da súmula 534. O que o STJ disse foi, olha, se ele tinha direito devidamente comprovado para progredir do fechado para o semiaberto, mesmo que não tenha se materializado essa progressão, 
automaticamente, como ele estava submetido a um tratamento, a uma pena, a um regime mais gravoso, é óbvio que esse prazo vai contar como se ele estivesse no regime semiaberto, ainda que ele estivesse no regime fechado, certo? E aí o que é que acontece? Vamos imaginar que ele passa mais um sexto do restante de pena lá no regime fechado. Ele cumpriu um sexto da pena, mais um sexto do regime da pena, que ele deveria estar no semiaberto, mas estava no fechado. Se ele completar um prazo para a nova progressão, ele vai sim poder ir do fechado para o aberto. Pedro, mas ir do fechado para o aberto é justamente o diabo da progressão per saltum. Calma! Na verdade, na verdade, não incorra no erro de parte da doutrina que não está entendendo a jurisprudência do STJ. Progressão per saltum, é se tivesse uma decisão aqui dizendo Antônio vai do fechado para o aberto. Isso é per saltum, porque ele pula o semiaberto. Mas o que o STJ passou a admitir corretamente foi o seguinte eu vou admitir progressões sucessivas. Então, se você pegar uma decisão dessa, e eu já tive a oportunidade de pegar, você vai observar o, 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 o juiz da execução falando o seguinte, olha, por inércia estatal, Antônio não progrediu de regi do regime fechado para o semiaberto em abril de 2014. Logo, reconheço retroativamente o direito de progressão que já deveria ter sido feita. Considerando que ele passou mais um sexto do restante da pena em regime mais gravoso do que devia, autorizado pelo STJ, venho a efetivar uma nova progressão sucessiva. Então, no papel, não pulou. Ele fez o quê? Uma progressão sucessiva. Na mesma decisão, o juiz da execução reconhece a progressão do fechado para o semiaberto e do semiaberto para o aberto. Então, não confunda progressão sucessiva com progressão per salto. Então, por isso que eu gosto de dizer, e faria isso numa prova subjetiva, que não houve autorização jurisprudencial para progressão per salto, mas sim um abrandamento autorizando progressões sucessivas. Beleza? Progressões sucessivas imediatas. Agora, tem uma última observação aqui, que é bem interessante, ainda não vi cair em prova, presta atenção. E isso aqui não é construção jurisprudencial. A parte da doutrina, no meu sentir corretamente, mas é preciso contextualizar, indicando a existência de exceções legais de progressão per saltum. Quando isso, Pedro, justamente no caso de colaboração ou delação premiada. Está lá previsto no artigo, aliás, na, súmula, no, na lei 12.850 de 2013 e 9.613 de 98, respectivamente, lei de organizações criminosas e lei de lavagem de capitais, como um dos benefícios do colaborador, aquele que traz informações que viabilizam um dos objetivos previstos nas respectivas leis, como benefício justamente uma progressão de regime. E é possível, eventualmente, você estar tá dentro de um contexto de regime fechado e passar para o regime aberto perfeitamente. Dessa maneira, esses benefícios da colaboração premiada previstos tanto na Lei 12.850 como da Lei 9.613 de 98 seriam, à luz da doutrina, exceções legais à progressão Per saltum. Para o STJ não é possível progressão per saltum, é possível progressões sucessivas imediatas e a parte da doutrina acertadamente que interpretam essa possibilidade nesses benefícios de colaboração premiada da Lei 12.850 e Lei 9.613 de 98, justamente como hipóteses excepcionais legais de progressão per saltum. Súmula 526. O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde, ou seja, dispensa do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para a apuração 
do fato. Pessoal, eu acho particularmente essa súmula 526 daquelas extremamente ricas em informação e necessariamente a gente precisa explorá-la. Vamos comigo. O que é que está dizendo aqui? Calma. Você sabe tão bem quanto eu, e a gente vai ver, que a lei de execução penal traz como uma das modalidades de falta grave justamente a prática de fato definido como crime doloso. Então, se eu estou em cumprimento de pena e pratico um fato materializado tipicamente como um crime doloso, eu estaria praticando falta grave, certo? Beleza. Definição de falta grave é a atribuição, é competência do, da União, daí porque está prevista na legislação federal, na própria LEP, diferentemente das faltas leves e é, falta média, que conforme o artigo, salvo engano, 49 da Lei de Execução Penal, é atribuição, é competência da legislação local. Beleza, se é atribuição, se é competência da União e que o fez através da LEP a definição de falta grave e a prática de fato definido como crime doloso é uma modalidade de falta grave, se eu pratico um fato definido como tal, eu, ao menos em tese, pratico falta grave. Por quê? Porque já daqui a gente parte de uma complicação. Qual é a complicação que precisou ser resolvida pelo STJ? Vocês sabem tão bem quanto eu, e se já vem acompanhando as nossas aulas aqui nesse curso de sumos emergenciais criminais, já perceberam e, e analisaram que a legislação ou a matéria criminal ela sempre precisa ser lida, interpretada, analisada e estudada com um viés mais de presunção de não culpabilidade. E qual é a decorrência aqui da regra de tratamento? De antemão, parcela da doutrina afirmou o seguinte, olha, beleza, de fato a LEP aponta que a prática de falta de, de fato é, definido como crime doloso é uma falta grave, certo? Certo. Só que para que haja essa falta grave, é preciso uma sentença condenatória definitiva que demonstre a prática desse crime doloso. A dúvida que se pôs então, doutor, a dúvida que se pôs então, doutora, é para a qualificação dessa falta grave é prescindível ou imprescindível? É dispensável ou indispensável o trânsito em julgado da sentença penal condenatória? E o STJ disse, não é necessário o trânsito em julgado da sentença penal condenatória justamente para o reconhecimento da falta grave. O que é uma falta disciplinar? Aí tem tudo o que eu falei, né? legislação local, artigo 49, faltas graves, atribuição lá da lei de execução penal previsto lá no artigo entre os artigos 50 e 52. O artigo 52 diz claramente que a prática de fato prevista como crime doloso constitui falta grave. Prática de falta grave é igual à sanção disciplinar, há necessidade de procedimento administrativo? Sim, pessoal. Calma lá. Eu disse que o STJ na súmula 526 diz que não é preci, não é imprescindível o trânsito em julgado da sentença condenatória que reconhece a prática de fato de um fato considerado crime doloso, crime doloso, certo? Mas, para o reconhecimento de uma falta grave, é imprescindível a instauração de quê? De procedimento administrativo disciplinar. Aqui não tem um procedimento inquisitorial, claro que não. A gente precisa observar o devido processo legal administrativo. Quem diz isso é o próprio artigo 59 da LEP. Praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração, conforme regulamento, assegurado o direito de defesa, sendo a decisão motivada. Pessoal, perceba. Pratiquei, supostamente, um fato considerado, tipicamente, crime doloso. Estou em cumprimento de pena. Para o reconhecimento dessa... Já vimos lá que no artigo 52, essa conduta se amolda em tese a falta grave. 
precisa de uma sentença condenatória definitiva para que essa falta grave se materialize, o STJ na súmula disse que não. Cuidado! Precisa da instauração de um procedimento administrativo com direito à defesa? Sim. Eu não preciso é da condenação transitada em julgado, mas o procedimento administrativo, o direito de, de defesa, eu preciso observar. Beleza? Observação. A prática de crime pré-terdoloso e a tentativa de crime doloso são consideradas faltas graves. Às vezes eu acho engraçado, né, pessoal? Bacana, engraçado no sentido interessante, como o direito é rico, né? E eu fico muito confortável porque eu sou da defesa, mas a defesa é sempre muito criativa. E aí, qual foram uma das duas teses bem interessantes? Beleza, a defensoria diz o seguinte, é, já entendi que a LEP, no artigo 52, fala que a prática de fato definida como crime doloso é falta grave. Agora ela diz fato definido como crime doloso. Se o crime for pré-terdoloso, você não pode considerar falta grave. Por quê? Porque violaria a legalidade estrita. O STJ comprou essa ideia? Não, pessoal. Porque o crime pré-terdoloso, ele é doloso no antecedente. A conduta é dolosa, mas o resultado eventualmente é culposo. Para o STJ, crime pré-terdoloso é, também com base no artigo 52 da LEP, uma falta grave. E mais, a defesa dizia, olha, a prática de crime doloso é falta grave, mas a tentativa não é prática, é mera tentativa. Então, a tentativa, para ser falta grave, é preciso que o crime doloso tenha se consumado. Colou essa ideia? Não, pessoal. Então, no material de vocês, o artigo 52 da Lei de Execução Penal aponta que a prática de fato definido como crime doloso é falta grave, ensejando a partir daí todas as suas consequências legais e jurisprudenciais. O mesmo tratamento deverá ser observado tanto para fatos definidos como crimes pré-terdolosos, bem como no caso de tentativa não consumada, entre parênteses, de crime doloso. Ambas as situações serão, pois, consideradas faltas graves. Beleza? Para que haja punição, Pedro, é necessária condenação transitada em julgado? Já vimos que não. Súmula 526. E sabe qual foi o grande pulo do gato do STJ? Concorde-se ou não. Eu particularmente tenho um rançozinho, mas deixa para lá. Eu quero que você entenda para fins de prova. É que, ó a jogada do STJ, a lei de execução penal... Aquela responsável por definir o que seriam faltas graves afirma que é falta grave a prática de fato definido como crime doloso. Se o legislador quisesse que a definição de falta grave fosse a condenação definitiva por crime doloso, teria escrito isso. E no seu espectro de atuação, na hora da definição calcado em normas e ordem de proporcionalidade, razoabilidade, o legislador tem liberdade de arrolar e qualificar o que ele entende ser ou não falta grave. Ao optar pela redação de prática de fato definido como crime doloso, intuitivamente ele afastou a imprescindibilidade da condenação definitiva. É essa a toada que orquestrou e norteou o STJ na redação da súmula 526. Avança comigo e aproveitando para trazer outra súmula ainda dentro desse contexto. Lembra que o artigo 59 disse expressamente que para a apuração da falta grave será imprescindível a instauração de procedimento administrativo, assegurando a defesa. Beleza? Beleza. A dúvida que se põe, vê, presta atenção que essa é linda e é importante. 
no procedimento administrativo disciplinar, esquece o processo de execução, é necessária a assistência de advogado ou defensor público, a gente vai ver que a súmula vinculante número 5 do Supremo Tribunal Federal é peremptória ao afirmar que não é imprescindível. Vai evoluindo comigo. O artigo 59 da LEP diz que é imprescindível o procedimento assegurado à defesa. A súmula vinculante 5 do Supremo afirma que é desnecessária a presença, ou seja, não é obrigatória a presença de defesa técnica no procedimento administrativo disciplinar. Contrariando um antigo entendimento sumulado do STJ já superado, já revogado. Hoje, se te perguntarem, procedimento administrativo disciplinar é imprescindível a presença de defesa técnica? Não, porque súmula vinculante 5. Presta atenção aqui. A falta de defesa técnica por advogado ou defensor público no procedimento administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Então, eu repito, o procedimento administrativo em que é assegurada a defesa, mas não acompanhada de profissional devidamente habilitado, advogado ou defensor público, viola a Constituição Federal? Não. E aqui eu quero que você volte e redobre a, a, a atenção. Falta grave, artigo 59 da LEP, imprescindibilidade de procedimento, deve ser assegurada a, ampla, a, a, a oitiva da defesa, a oportunidade de defesa. Eu preciso ou não de advogado. Se você pega o espírito da súmula vinculante, presta atenção, pelo amor de Deus, e diz, é o mesmo espírito do PAD para aqui, para esse PA, para esse procedimento administrativo, você vai dizer que é desnecessária. A falta de defesa técnica não ofenderia a Constituição. Mas calma, porque a súmula vinculante 5... Falou de PAD, mas se esqueceu de ressalvar, ressalva essa feita posteriormente em um sem número de julgados do Supremo Tribunal Federal, dizendo o procedimento é exarado dentro de estabelecimentos prisionais, penitenciários, vinculados à falta grave, ao cometimento de infração dentro da execução penal, não prescinde, não dispensa advogado ou defensor público. Ou seja, os PAs instaurados para análise de infração é, funcional, infração da execução penal eventualmente cometida, ela é imprescindível, nelas são imprescindíveis as presenças de advogado ou defensor público. Se na sua prova tiver um procedimento em que, não obstante a defesa foi ouvida, mas não foi acompanhada de advogado ou defensor público, está errado, está nulo esse procedimento. Isso é muito importante. É por isso que a imprescindibilidade da presença da defensoria no âmbito dos presídios, já que esse defensor vai atuar não apenas na esfera judicial, mas também na esfera administrativa, na apuração do cometimento de faltas graves. Observação, súmula vinculante não é absoluta, vê o que, é que o STJ falou. Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível, quem disse é o artigo 59, a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado. Recurso especial exarado na terceira sessão do STJ, entendimento corroborado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, toma cuidado para não confundir a súmula vinculante 5 com a defesa técnica necessária nos procedimentos administrativos para a apuração de falta disciplinar no âmbito da execução penal. Beleza? Súmula 533 para a gente fechar. 
para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração do procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, olha aí que coisa maravilhosa, assegurado o direito de defesa a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado. Cuidado, a súmula 533 não é incompatível com a súmula vinculante número 5, mas sim ela consubstancia uma exceção. A súmula vinculante ela se relaciona com os procedimentos administrativos disciplinares, tendo o Supremo posteriormente ressalvado os procedimentos administrativos relacionados à apuração de infração ou falta disciplinar no âmbito da execução penal, ao passo que a Suma 533 se debruça exclusivamente em relação a esses PAs da execução penal. Pessoal, sinceramente e com toda felicidade, estamos aqui quase 6 horas da noite da sexta-feira, dia 29 de dezembro de 2018. Com a imensa satisfação, alegria, passei o ano trabalhando muito, tentando ajudá-los nos blogs, da, no blog da EBEG, no Insta da EBEG, lá no meu perfil, arroba Prof. Pedro Coelho DPU, lá no Facebook, enfim, nos vários canais com simulados, grupos de estudo, programas de mentoria, curso, curso isolado, curso preparatório, reta final, enfim, foi muita coisa que a gente produziu ao longo do ano de 2018 e eu não tinha como fechar o ano de forma diferente, fazendo aquilo juntamente com o meu exercício diário como defensor público, que é o que eu mais gosto de fazer, ser defensor público e, claro, estar tá aqui em sala de aula, ajudando um pouco, tentando contribuir com o sonho de vocês, com o objetivo de vocês. Acreditem nisso, existe um propósito, o que vocês vêm se dedicando para atingir e chegar onde querem vai ser recompensado. Sempre coloquem em mente, o objetivo não é necessariamente a aprovação, é dar um passo por dia, porque não existe aquele que não chega onde deseja se caminhar um pouco por dia. O tempo, a gente não tem o controle, a gente tem que ter cuidado, carinho, discernimento, foco, objetivo e disciplina para caminhar. Um dia nosso caminhar, o nosso objetivo vai estar tá muito mais próximo e a gente vai atingir sem até saber. Vale a pena e contem de verdade comigo. Espero que nesse singelo curso tenha contribuído nessa caminhada de vocês. Se puderem me dar a honra, claro, em 2019, continuarei com os senhores e com as senhoras. Seja no âmbito de cursos aqui na EBEG, seja nas redes sociais, enfim, quem quiser a minha ajuda, quem quiser a minha contribuição, assim como daqui do pessoal da EBEG, eu tenho certeza que terá. Fiquem com Deus, espero que tenham um excelente 2019, contem comigo e é isso. Como eu sempre acabo minhas postagens, vamos em frente, sempre. Valeu pessoal, até mais.